नमस्कार एस्ट्रोलजिकल सायन्सर राशि प्रकृति विषय आलोचन अपन सकल के आो एक बार स्वागत नतून बंधु जरा चैनल देखें तक चैनल पक्ष स्वागत आलोचना चल रही पर आज के क्योंकि तुला राशि इसे उपस्थित हो तुला राशि सम्पर्क आज के आलोचना करब तुला राशि जो चंद्र इसे उपस्थित है तक से आपनर जन्मराशि एवं से ही जन्मराशि नहीं आज के आलोचना तुला राशि जेदिन के चंद्र तुला राशि अवस्थान कर दिन के जरा पृथिवीते भूमिष्ट हो तर क्यों तुला राशि चंद्र क्यों प्रत्येक आड़ाई दिन एक घरे थे और चंद्र आड़ाई दिन को एक एक घर स्थायी हुए क्योंकि परवर्ती घरे गमन कर ये आड़ाई दिन व्यवधान एर मजखने जो राशिगुलि पड़े से ही टाइम जे सब मानुष जन जिस प्राणी बला चले जरा भूमिष्ट हो पृथ्वी तेज़ क्यों से ही राशि है तो तुला राशि सम्पर् प्रथम दी तुला राशि वैशिष्ट्य तुलाराशि वैशिष्ट्य हे तुलाराशि प्रथम हे वायुराशि अर्थात एयर भूपृष्ठर ओपर के उपरिभागे जो वायुमंडल आएगा वायु स्तर बी से वायुराशि हे तुलाराशि अर्थात तुलाराशि के मोबाइल टावर मोबाइल तरंग बेतार तरंग सैटेलैट तरंग समस्त किसान विचार कर तुलाराशि जो को डिस्टारबेंस थे वास्तव क्षेत्र क्योंकि ये परिस्थिति डिस्टारबेंस है अर्थात तुलाराशि रिप्रेजेंट कर वायुराशि एक पार्ट के और तुलाराशि के वायुराशि अंतर्गत धरा हो मानसिकता क्योंकि वायर मत एपृष्टि शांत हम ए मन स्पीड अर्थात मन चंचलता मन क्षिप्रता क्यों ए उड एकदम वायर मत तुलाराशि और एक वैशिष्य धरा हो चर राशि चर मान चर मान चरा नय चर मान चर इजिकल टू चलमान अर्थात तुला राशि हम एक गतिशील राशि स्पीडी राशि एरा खूब स्पीडी नेचारे है एरा खूब तत्परता स्पीडनेस मानसिक गति ये स्पीडी नेचारे भेतरे धरा होबार चले आसब तुला राशि सम्पर् तुला राशि सम्पर् जानते हम प्रथम क्योंकि तरह सिम्बलटार दिखे चोख रखते हैं दूर आलोक बर्ष दूरे अपनी जो टेलिस्कोपे चोख रखें तुला राशि जे जगह अवस्थान करतगुली तो नक्षत्र मंडल के देखते पा अनेकगुली नक्षत्र समाहार से ही नक्षत्रगुलो के जी कल्पनिक रेखा द्वारा संयुक्ति है तुम एक आकृति बहन कर आकृति हे एक मानूष तरह हाथ एक तुला जंत्र दाँडी पाल्ला जेटी नहीं दाड़ी आ दाड़ी पाल्ला की दाँडी पाल्ला बैलेंस के रिप्रेजेंट कर अतए तुलाराशि मानुष्न मेन्टाल कंडिशन खूब बैलेंसड एरा क्यु ज मानी दूधरण नेचारे मध्य बैलेंसिंग नेचार पाव जाए खूब बसिओ नए खूब कमो नए खूब रागिओ नए खूब ठंडाओ नए सब संगे एरा मिसते परे चटकर एरा क्यु कम्युनिकेट करते भेतर सब बड़ गुण कि कम्युनिकेशन ये तुलाराशि सिम्बल देखे बोझा जाए यह एस्ट्रोलजिकल परिभाषा कि बोल देख तुलार राशि घर कार घर शुक्र मान भेनस तो शुक्र तुलाराशि हे स्वेत्रस्त गृह एखने शुक्र मूल त्रिकोणी अवस्था धारण कर अर्थात तुलाराशि जे शुक्र से शुक्र क्यों अनेक बैलेंसिंग नेचारे है शुक्र स्वभाव कि शुक्र हे कमना वासना सौंदर्य आर्टिस्टिक आर्ट नेचार क्रिएशन ये सब क्यों कारो ग्रह हे शुक्र तो ये मध्य क्योंकि शौखीन मानसिकता आर्टिस्टिक नेचार आर्टिस्टिक मानसिकता कमना वासना सौंदर्य पुजारी हवा निजे आर्ट कलचार एक्टिंग डैंसिंग जिसगल क्योंकि ये भेतर लुकिए थे छोट को एक कथा दी हमें जो तुलाराशि आलोचना कर तुलाराशि चंद्र एले अवस्थान कर ले ग्रहे जुक्ति दरा मैक्सिमाम मानुषे थे चंद्र शनि राहु तो ये धरण जोग नहीं क्योंकि आलोचना करा शुद्ध चंद्र एले कि है तो यही हे तुलाराशि स्वभाव तो तुलाराशि जो चंद्र आस घटना घटे कि चंद्र के चंद्र हे अपार मन अपनार माइंड अपनार गुरु मस्तिष्क जेखने अपना चिंता भावना शक्ति भलोबासा एगुल सब किच आवेग एगुल सब किस क्यों लुकिए आ चंद्रे पड़त से चंद्र मान चंद्र इजिकल टू अपनार माइंड अपनार गुरु मस्तिष्क कथाय आस तुलाराशि तेल आपनार मन कम हम तुलाराशि मत तुलाराशि स्वभाव क्यों सब समय पर तुलाराशि तुलाराशि मानुष जन क्यों एक सौंदर्य मोहे सब समय थकें अर्थात अभी एक छोट उदाहरण दिए बोले दीची एक जो गयना कोनी तुलाराशि एक जो मानुष जो गयना कैन 
তার প্রথম অন্য একটা মানুষজন গেছেন ধরুন মিথুন রাশি বা কন্যা রাশি গেছেন কোন মানুষজন তার একটা গয়না দেখলেন প্রথমেই গয়নাটা দেখার পর আগে এই গয়নাগুলো জিজ্ঞেস করলেন এটা কত ক্যারেট এটা কত ক্যারেট এটাতে খাদ আছে কি না এইভাবে কিন্তু তারা বিচার করছেন তুলা রাশির মানুষজন দোকানে দাঁড়ালেন একটা গয়নার দিকে চা চোখ পড়লো সে বলল বাহ অপূর্ব এটাই আমার চাই অর্থাৎ সে কিন্তু গয়নাটার বৈশিষ্ট্যতে ডিটেলসে গেল না যে কতটা সোনা আছে কতটা ডি কতটা ক্যারেট আছে তার মজুরি কত সে কিন্তু চলে গেল তার সৌন্দর্যের দিকে দারুণ এই যে ব্যাপারটা তার মুখ থেকে তার মনটাকে থেকে রিকল হলো দারুণ দেখতে লাগছে এইটাই হচ্ছে তুলা রাশির স্বভাব সে যদি একটা দোকানে জামা কিনতে যায় আমরা কি দেখি অনেক সময় আমরা দেখি কোথায় সেল চলছে দেখি এটাতে সেল আছে ঠিক আছে এটা নিয়ে যেতে পারে তুলা রাশির মানুষজন দোকানে গেলে আগেই তার চোখ পড়বে যেটা সব থেকে ওখানে দারুণ দেখতে লাগছে বাহ এটাই চাই এটা দারুণ অতএব এদের নেচারটা সবসময় অ্যাট্রাকশনের দিকে যায় অ্যাট্রাকটিভ নেচার যেটা অ্যাট্রাকটিভ যেটা উজ্জ্বল তার ভেতরে যায় এরা কিন্তু এর গুণাগুণ বৈশিষ্ট্য এই নিয়ে এত মাথা ঘামায় না এরা কিন্তু মেনলি নে ফোকাস করে এর সৌন্দর্যনের দিকে এটা কতটা গুড লুকিং ওই জন্য তুলা রাশির মানুষজন কিন্তু অ্যাক্টিং প্রফেশান শৈল্পিক প্রফেশান এই ধরনের প্রফেশানে কিন্তু তুলা রাশির মানুষজন খুব সাকসেসফুল হয় আপনাদের প্রসঙ্গত বলে রাখি অমিতাভ বচ্চনের কিন্তু চন্দ্র রাশি হচ্ছে তুলা রাশি অর্থাৎ অমিতাভ বচ্চন একজন তুলা রাশির মানুষ এবং তার প্রতিভা আপনারা সকলেই জানেন সে কিন্তু এই তুলা রাশি যে বৈশিষ্ট্যটাকে বহন করছে অর্থাৎ তুলা রাশির মানুষজনের মেইন বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সৌন্দর্যের প্রতি অ্যাট্রাকশন হওয়া এদের মধ্যে আর একটা কী নেচার থাকে এদের মধ্যে আর একটা নেচার থাকে ব্যালেন্সিং অর্থাৎ এটা খুব ব্যালেন্স প্রকৃতির হয় ধরুন দুটো মানুষের মধ্যে খুব কোনো একটা কারণে বিবাদ হচ্ছে এরা কিন্তু চট করে দুটো মানুষকে বুঝিয়ে সুজিয়ে কিন্তু ঠান্ডা করতে পারে ঠিক আছে এটা তোমার দোষ এটা তোমার দোষ এই জায়গাটা ঠিক করো এই জায়গা ঠিক করো এরা একটা কথা আর এরা আর একটা খুব ভালো এদের নেচার এরা কিন্তু পক্ষপাত তুষ্ট নয় অর্থাৎ বায়াস নয় এরা কিন্তু খুব যে যুক্ত মানে সঠিক যেটা সেটার দিকেই যায় ধরুন দুটো মানুষের মধ্যে বিবাদ হচ্ছে একজন সত্যি ভুল করেছে তুলা রাশির মানুষজন আছে সে কিন্তু অপরজনকে বলবে হ্যাঁ তোমার দোষ তুমি এটা ক্ষমা চাও এটা কিন্তু জাজমেন্ট এদের নেচার হচ্ছে জাজমেন্ট আপনারা সকলেই জানেন যে কোটে যে সিম্বলটি থাকে তার চোখে বাধা থাকে এবং তার হাতে একটা তুলা যন্ত্র থাকে অর্থাৎ এরা তুলা রাশির মানুষজন ঠিক এই জাজমেন্টের জায়গায় কিন্তু খুব খুব ভালো হয় পিন পয়েন্ট জাজমেন্ট করে তুলা রাশির মানুষজন কোনোভাবে কিন্তু ক্রিটিসাইজের দিকে যান না অর্থাৎ পক্ষপাত তুষ্ট হন না এরা কিন্তু কাউকে জাজমেন্ট করতে হলে দুজনের মধ্যে কোনো বিবাদ হলে এরা কিন্তু বলে দেয় কার ভুল কে ভুল কে ঠিক এবং কে ক্ষমা চাইবে এই জায়গাটা কিন্তু এরা খুব ভালো অ্যানালাইজ করতে পারে তুলা রাশির মানুষজন এই জন্য অনেক ক্ষেত্রেই তারা কিন্তু যদি শনির কানেকশান থাকে কোনোভাবে এরা কিন্তু ল প্রফেশানে গিয়ে বা তুলা রাশির যদি ফিফথ হাউসে কোনো সময় কানেকশান দেয় এরা কিন্তু শনির কানেকশান থাকলে এরা কিন্তু ল আইন এসব নিয়ে পড়াশোনা কিন্তু সাকসেস পায় তবে তুলা রাশির বেশিরভাগ মানুষজন কিন্তু এই আর্টিস্টিক আর্ট নেচার কমিউনিকেশান কমিউনিকেশান ইউটিউব ইউটিউবার বলুন বা অন্য অন্য ক্ষেত্রে বলুন যারা টিভিতে কোনো স্পোকেন পারসন রেডিও জকি এই ধরনের প্রফেশানে বা ফিল্ম লাইনে যেখানে চমক আছে যেখানে সৌন্দর্য আছে জাস্ট নিজেকে প্রকাশ করা যাবে নিজেকে মেলে ধরা যাবে এটা কিন্তু তুলা রাশির মানুষজন এই সব দিকে সাকসেস পায় তুলা রাশির যে কোনো রাশিকে দেখতে হলে তার বিপরীত রাশিটাকেও ভালো করে জানতে হয় কারণ বিপরীত রাশিটা হচ্ছে তার অপোজিট ঠিক তার অপোজিট এবং তার বিপরীত ধর্মী তার ক্যারেক্টারিস্টিকও কিন্তু বিপরীত ধর্মী হয় তো তুলা রাশির অপর যে রাশিটা সেটা হচ্ছে উল্টো দিকে ঠিক কে থাকে মেষ অর্থাৎ মেষ রাশি কি মেষ রাশি হচ্ছে পাওয়ার এনার্জি একটা স্ট্রং ব্যাপার একটা স্ট্রং লুক ম্যানলি অ্যাটিচিউড এইগুলো হচ্ছে মেষ রাশি তো এদের ফোকাস অর্থাৎ এদের তুলা রাশিতে যদি চন্দ্র থাকে কোথায় দৃষ্টি দিচ্ছে বা কোথায় ফোকাস করছে মেষ রাশি অর্থাৎ তুলা রাশির মানুষজনের যে ফোকাসটা থাকে এদের ফোকাসটা থাকে কিন্তু এই ধরনের জায়গায় যাব এই ধরনের অ্যাটিচিউড করব কিন্তু এরা বাস্তবে কিন্তু খুব সফট মাইন্ডেড কিন্তু এই ধরনের অ্যাটিচিউড করব আপনি যদি অমিতাভ বচ্চনের দিকে দেখেন সে কিন্তু মেনলি অ্যাকশান হিরো হিরো এই ধরনের রোলে কিন্তু এ অমিতাভ বচ্চন কিন্তু জীবনকে দাঁড় করিয়েছে অর্থাৎ অমিতাভ বচ্চনের আমরা অমিতাভ বচ্চনকে কাছ থেকে জানি না আমরা টিভির পর্দা থেকে দেখছি অমিতাভ বচ্চনকে আমরা কি দেখছি একটা একটা হিরো অ্যাংরি একজন হিরো একজন ফাইটিং রোল একদম অ্যাপ্রোপ্রিয়েট এই যে জায়গাটা অমিতাভ বচ্চনের এটা কিন্তু তুলা রাশির যে মেষ রাশির দিকে দৃষ্টিপাত করছে চন্দ্রটা হচ্ছে তার রিপ্রেজেন্টেশান কিন্তু অমিতাভ বচ্চন মানুষজন হিসেবে মানুষের জায়গায় ব্যক্তিগতভাবে কিন্তু পুরোপুরি তুলা রাশির মতো অ্যাটিচিউড করছে তিনি খুব অ্যানালিটিক্যাল একজন সূত্রের টোটালি পাওয়ারফুল মানুষ এই যেটা কিন্তু তার ভেতরে বহন করছে ঠিক
অপরজনের থেকে অর্থাৎ পার্টনার থেকে এরকম থাকে তুলা রাশির বিপরীত হচ্ছে মেষ রাশি মেষ রাশির অ্যাটিচিউড কি এই ম্যানলি অ্যাটিচিউড একজন পাওয়ারফুল অ্যাটিচিউড এই ধরনের অ্যাটিচিউড বা একটা কঠিন অ্যাটিচিউড এই ধরনের অ্যাটিচিউড কিন্তু তারা নিজেদের পার্টনারের ভেতরেও খুঁজতে চায় এটা হচ্ছে তুলা রাশির একটা বেসিক জায়গা তুলা রাশিতে যদি শনি অবস্থান করে তাহলে কিন্তু রাশির যে শনি চন্দ্র যদি একসাথে ভীষণ অবস্থান করে তাহলে কিন্তু এই মানুষজনকে খুব একটা ঠান্ডা প্রকৃতির করে দেয় খুব ঠান্ডা নেচারে করে দেয় কারণ হচ্ছে শনি প্রথমত শনির মাধ্যাকর্ষণ শক্তি যথেষ্ট বেশি বৃহস্পতি প্রায় সমান সমানের কাছাকাছি শনির মাধ্যাকর্ষণ শক্তি শনির এই মাধ্যাকর্ষণ বলের জন্য অন্য গ্রহ স্লো হয়ে যায় শনি একটি শুষ্ক প্ল্যানেট একটা শুষ্ক গ্রহ এবং ঠান্ডা গ্রহ অর্থাৎ শনির প্রভাবের জন্য এবং শনি তুলারাশিতে তুঙ্গস্ত হয় তো তুলারাশিতে যদি শনি থাকে চন্দ্রের সঙ্গে এরা খুব ঠান্ডা প্রকৃতির হয় এবং ঠান্ডা মেজাজ সম্পন্ন মানুষ হন এদের কিন্তু অকাল সায়েন্স গুপ্তবিদ্যা এইসবের প্রতি ইন্টারেস্ট থাকে লয়ের প্রতি ইন্টারেস্ট থাকে এরা সাধারণত মনে যা ভাবছে এরা কিন্তু চট করে বাইরে সেটা প্রকাশিত হয় না তুলারাশিতে যদি শুক্র থাকে চন্দ্রের সঙ্গে এরা কিন্তু পাঁচজনের মধ্যে একজন হতে পারে দশজন কেন পাঁচজনের মধ্যে দুজনের মধ্যে একজন হতে পারে তুলারাশিতে শুক্র চন্দ্র যোগ খুব পাওয়ারফুল যোগ হয় এটা কিন্তু জীবনে আর্টিস্টিক লাইন ফিল্ম লাইন অভিনয় একজন ফেম যশ ভাগ্য সবাই থাকে না এই যশ ভাগ্য কিন্তু এনে দেয় এইটা কিন্তু চন্দ্র ও শুক্র যোগের জন্য হয় তুলারাশিতে রবি নিচস্ত হয় রবি এখানে থাকলে মানুষের কিছু ক্ষেত্রেই পজিটিভ থিঙ্কিং মানুষের একটু কমে যায় এই জায়গাটা কিন্তু রবি অনেক সময় বাধাপ্রাপ্ত করে রবি কিন্তু এই ঘরে নিচস্ত হয় রবি হচ্ছে মেন আমাদের পাওয়ার সোর্স রবি তো আমাদের নক্ষত্র এবং সৌরমণ্ডলের মেন আধার তার রবির এই জায়গাটা কিন্তু নিচস্ত ঘর তুলারাশিতে কেতু খুব একটা ভালো ফল দেয় না কেতুও কিন্তু তুলারাশিতে খুব একটা পাওয়ারফুল হয় না কিন্তু তুলারাশিতে রাহু পাওয়ারফুল হয় বিশেষত যদি রাহু সাথী নক্ষত্র থাকে সেই রাহু কিন্তু খুব পাওয়ারফুল হয় মানুষকে কিন্তু ফেমের জায়গায় যশের জায়গায় এবং রাহুর দশে যদি তার ভেতর দিয়ে পাশ করে সে কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি প্রোগ্রেস পেতে পারে যদি তুলারাশিতে সেই রাহু থাকে এবং তুলারাশিতে যদি রাহু এবং শনির যোগ হয় সেটা হচ্ছে খুব শক্তিশালী যোগ মানা হয় এবং সেই যোগ যদি কারোর থাকে তুলারাশিতে সেই মানুষ কিন্তু অনেক দূর পর্যন্ত এগোতে পারে কিন্তু চন্দ্রর সঙ্গে যখন এই গ্রহগুলো কনজাংশন করে রাহু শনি সেক্ষেত্রে কিন্তু মানুষের ভেতরে পার্সোনালি খুব অস্থির করে দেয় কারণ আপনার মনের সঙ্গে যদি শনি কনজাংশন করে মন ঠান্ডা স্লো করে দেবে রাহু যদি কনজাংশন করে রাহু অস্থির করে তুলবে এই জায়গাগুলো কিন্তু হয় এবার আমি চলে আসব তুলারাশিতে থাকা সেপারেট সেপারেট নক্ষত্রগুলোকে নিয়ে তুলারাশির প্রথম নক্ষত্র হচ্ছে চিত্রা চিত্রা নক্ষত্র কন্যাশিতেও ছিল কিন্তু প্রথম নক্ষত্র চিত্রা এবং তার পরবর্তী নক্ষত্র হচ্ছে তুলারাশির হচ্ছে সাতি চিত্রা হচ্ছে মঙ্গলের নক্ষত্র সাতি হচ্ছে রাহুর নক্ষত্র এবং শেষ নক্ষত্রটি হচ্ছে বিশাখা বিশাখা হচ্ছে বৃহস্পতির নক্ষত্র এবার শুনে নিই তিনটে নক্ষত্র সম্পর্কে এবং তাদের ক্যারেক্টারিস্টিক বৈশিষ্ট্য তুলারাশির সঙ্গে কিভাবে প্রভাবিত হচ্ছে আসুন শুনে নিই প্রথমেই আপনি দেখিয়ে দিই একটি রাশি কম বেশি তিরিশ ডিগ্রি হয় এবং একটি রাশিতে তিনটি নক্ষত্রের অবস্থান হয় মোটামুটি একটি নক্ষত্রের প্রভাব পূর্ণ পাওয়া যায় এবং বাকি দুটি অন্য রাশিতেও কিন্তু তার প্রভাব বিস্তার করে তুলা রাশিতে তিনটি নক্ষত্রের অবস্থান আমি বলেই দিলাম যে প্রথমটি প্রথম নক্ষত্রটি হচ্ছে চিত্রা যে তুলা রাশি মঙ্গলের নক্ষত্র তার পরবর্তী নক্ষত্র দেখতে পাচ্ছেন স্লাইড শোয়ে আপনারা সাতি যে হচ্ছে রাহুল নক্ষত্র এবং শেষ নক্ষত্র হচ্ছে বিশাখা যে হচ্ছে বৃহস্পতির নক্ষত্র প্রথমেই আমরা আলোচনা করব চিত্রা তুলা রাশি সম্পর্কে চিত্রা নক্ষত্রের আমি ডিটেলসে আলোচনা করছি কন্যা রাশিতে যদি কেউ শুনতে চান শুনতে পারেন কন্যা রাশির ভিডিওটা কিন্তু আসুন এখানে চিত্রা নক্ষত্রের তুলা রাশির প্রভাবটা আলোচনা করেনি চলে এলাম চিত্রা নক্ষত্রে চিত্রা নক্ষত্র সিম্বল কি জুয়েল রত্ন অর্থাৎ চিত্রা নক্ষত্রের সিম্বল হচ্ছে তাদের জুয়েলিটি অর্থাৎ তাদের রত্নের মতো তাদের কাজ অর্থাৎ তারা যে কাজেই হাত দেয় তারা কিন্তু সেই ক্রিয়েশান ছেড়ে যায় এবং তারা নিজেদের কাজকে একটা সর্বোচ্চ জায়গায় কিন্তু নিয়ে যেতে পারে এটাই হচ্ছে চিত্র নক্ষত্রের মেন সিম্বল ওই জন্যই চিত্র নক্ষত্রকে সিম্বলাইজ করা হয়েছে রত্ন দিয়ে অর্থাৎ তাদের ক্রিয়েটিভিটি তাদের ওয়ার্ক একটা জুয়েলের সঙ্গে কিন্তু তুলনা করা যেতে পারে তো আমি যখন কন্যা রাশিতে বলছিলাম চিত্র নক্ষত্র নিয়ে তখন কিন্তু আমি বলেছিলাম যে কন্যা রাশি চিত্র নক্ষত্র কিন্তু একটু মাথা গরম প্রকৃতির হয় তারা কিন্তু নিজের জন্য কাজ করতে ভালোবাসে ঠিক একইভাবে এই চিত্রা নক্ষত্র যখন এই শুক্রের ক্ষেত্রে আসছে তুলা রাশি চিত্রা কার নক্ষত্র মঙ্গল তুলা রাশির অধিপতিকে শুক্র অর্থাৎ শুক্রের এনার্জি এবং মঙ্গলের এনার্জি কিন্তু এখানে আপনাদের মাথায় কম্বাস্
শিল্প কলা সৌন্দর্য বিউটি আর চিত্রা নক্ষত্র কিন্তু এই গুণগুলো বর্তমান অর্থাৎ চিত্রা নক্ষত্র যখন তুলা রাশিতে আসে এদের মধ্যে এই ক্রিয়েশানের জায়গাটা কিন্তু মারাত্মকভাবে প্রকট হয় ভালো একজন ইঞ্জিনিয়ার ইন্টিরিয়ার ডেকোরেটার ফ্যাশন ডিজাইনার বিউটিশিয়ান এরা কিন্তু চিত্রা নক্ষত্র হয় একটু ভেবে দেখুন এরা কিন্তু নিজের জন্য নয় এরা কিন্তু অপরকে কিন্তু বেল্ট করছে একজন ইঞ্জিনিয়ার একটা কোনো প্রজেক্টের জন্য বাড়ি তৈরি করছে একটা কোনো বিউটিশিয়ান অপরকে সাজাচ্ছে একটা কোনো ফ্যাশন ডিজাইনার অপরের জন্য ড্রেস তৈরি করছে অর্থাৎ এইখানে কিন্তু চিত্রার ক্রিয়েশানটা ওই বুধের মতো যেটা বুধ যেটা নিজের জন্য অ্যাক্টিভ হচ্ছে কোথাও গেলেও নিজের জন্য কিন্তু এটা কিন্তু সবার জন্য কিন্তু চিত্রা নক্ষত্র নিজের বেস্টটা দিয়ে কিন্তু করতে চায় এইখানে চিত্রা নক্ষত্র কিন্তু এই ক্রিয়েশানটা কিন্তু অপরের জন্য দেখায় একজন ভালো ফটোগ্রাফার একজন ভালো আর্টিস্ট এরাও কিন্তু চিত্র নক্ষত্রের ভেতরে হতে পারে চিত্রা নক্ষত্র কিন্তু খুব ক্রিয়েটিভ নক্ষত্র এরা যে কাজই করে খুব যত্ন করে করে অর্থাৎ এদের কাজ খুব শৈল্পিক হয় এবং সৌন্দর্য হয় বিশেষত যে চিত্রা নক্ষত্র কিন্তু তুলা রাশি অর্থাৎ লিব্রায় অবস্থান করছে তাদের কিন্তু কাজের সৌন্দর্য কোনো রাশির তুলনায় কিন্তু অনেকটা পারফেক্ট এরা পারফেকশানিস্ট হয় তো চিত্রা নক্ষত্রের এই যে ক্যারেক্টারটা এটা চিত্রা নক্ষত্রের ভেতরে পাওয়া যায় চিত্রা নক্ষত্রর যে রাগডা এদের রাগডাও কিন্তু থাকে কিন্তু এদের রাগ বা জেদডা এরা নিজেদের প্যাশানে দেয় অর্থাৎ এরা যদি নিজের প্যাশানটাকে বলে এই কাজটা করবো এরা কিন্তু সমস্ত জীবনের ফোকাসটা কিন্তু ওই প্যাশানে কর ফোকাস করে এরা কিন্তু নিজের প্যাশানে চলে তুলা রাশির স্বভাবটাই হচ্ছে নিজের প্যাশানকে টার্গেট করা হ্যাঁ আমার এইটা করব এটাই আমার জীবনের লক্ষ্য এরা কিন্তু এটা ভাবে না এটা থেকে কত আয় হবে ওটা থেকে কত আয় হবে ওটা থেকে কি হবে এটা কিন্তু ভাবে না নিজের প্যাশানটা নিয়ে গয়ে আপনারা ইউটিউব দেখছেন এতদিন ধরে ইউটিউবে সবাই জানে ইউটিউবে অনেক লোকেরই আছে পাঁচ সাতটা করে চ্যানেল খুলে বসে আছে কেউ ভাবছে এটা করব এটা করব যেটা দিয়ে টাকা আছে কিন্তু যারা খুব প্যাশান ওরিয়েন্টেড হয় ধরুন কারোর রান্নার প্যাশান আছে সে রান্নাটাই করে যাচ্ছে তার চ্যানেল চলুক না চলুক এটা কেউ ধরুন কোনো ছোট ছোটোখাটো মুখ অভিনয় করছে সো সেইটাই সে করে যাচ্ছে এটা কিন্তু এই ওরিয়েন্টেডের ভেতরে তারা কাজ করে অর্থাৎ এই চিত্রা নক্ষত্রের মানুষজনও কিন্তু খুব প্যাশান ওরিয়েন্টেড হয় তুলা রাশি চিত্রা নক্ষত্রের এখন তো নিজের প্যাশানের জন্য নিজেদের কিন্তু হায়েস্ট এবিলিটিতে হায়েস্ট ক্যাপেবিলিটিতে নিয়ে যেতে পারে এই জেলা চিত্রা নক্ষত্রের মানুষ হন এই ক্যারেক্টারটা তাদের ভেতর থাকেন কিন্তু আমি যেটা বললাম যেটা কোন রাশি চিত্রা নক্ষত্র যেমন খুব হেড স্ট্রং পার্সেন হয় একটু তো রেগে যায় ধুম করে হোঁস করে ওঠে কিন্তু তুলা রাশি কিন্তু চিত্রা নক্ষত্র অতটা রাগ নয় এরা কিন্তু খুব ব্যালেন্স পার্সেন হয় এরা কিন্তু নিজেদের জেদ্দা নিজেদের কাজের ভেতরে ফোকাস করে আমি এই নক্ষত্রটা নিয়ে আরও বড়ো করে আলোচনা করব সেটা কিন্তু এই ভিডিওতে নয় নক্ষত্রের অনু আলোচনায় তো নক্ষত্রের আলোচনা অলরেডি শুরু হয়ে গেছে আমি অশ্বিনী থেকে শুরু করেছি পরপর কিন্তু এসে চিত্র অব্দিও আসবো আপনারা সঙ্গে থাকুন ভিডিওটি ভালো লাগলে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন কারণ নতুন ভিডিও দেখতে হলে আপনাকে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতেই হবে আর অনেক বন্ধুরাই বলছেন যে নোটিফিকেশান পাচ্ছি না একটা বেল সিম্বল আছে দেখবেন ছোট্ট ইউটিউব নতুন আইকনিক বেল দিয়েছে তো বেলটাই নোটিফিকেশানে ক্লিক করে দিন আপনি কিন্তু আমার চ্যানেলের তরফ থেকে যা ভিডিও আপলোড হবে তার কিন্তু নোটিফিকেশান পেয়ে যাবেন আচ্ছা আসুন শুনে নিই পরবর্তী নক্ষত্র সাথী নক্ষত্র সম্পর্কে চলে এলাম সাথী নক্ষত্রে সাথী নক্ষত্রের অধিপতি হচ্ছে ছায়াগ্রহ রাহু স্যাডো প্ল্যানেট রাহু এবং তুলা রাশির অধিপতি হচ্ছে শুক্র অর্থাৎ এই ডিগ্রিতে এসে আপনার গুরু মস্তিষ্কের ওপর দিয়ে রাহু এবং শুক্রের ডুয়েল এনার্জি কিন্তু ফ্লো হচ্ছে সাথী নক্ষত্রের সিম্বল কি আফটার দ্য স্টর্ম অর্থাৎ ঝড়ের পরবর্তী অবস্থা এমন একটি স্থানকে দেখানো হয়েছে সাথী নক্ষত্রের জীবনেও কিন্তু এরকম ঝড় ঝাপটা আসে এবং তাদের এই ঝড়ের পরবর্তী অবস্থার মধ্যে দিয়েও তারা কিন্তু গমন করে অর্থাৎ তাদের মধ্যে ঝড় ঝাপটা এলেও তারা কিন্তু আবার রিবিল্ড অর্থাৎ পুনরায় নির্মাণ পুনর্নির্মাণ তাদের মানসিক অবস্থা পারিপার্শ্বিক অবস্থা পারিবারিক অবস্থাকে তারা কিন্তু পুনর্নির্মাণ করতে সক্ষম হয় সাথী নক্ষত্র এমন একটি নক্ষত্র যাকে আপনি চট করে বাঁধতে পারবেন না অর্থাৎ সাথী নক্ষত্রের মানুষজন যারা আছেন তারা কিন্তু নিজেরা খুব স্বাধীন চেতা মনে তারা মনে করে আমি যেটা করব করব আমি যেটা করছি সেটা করব এটাই ঠিক আছে এটাই করব সাথী নক্ষত্রের মানুষজনকে যতই আপনি একটা জায়গায় বাঁধতে চান তা এই কারণে কিছু ক্ষেত্রে সাথী নক্ষত্রের লোকেদের পারিবারিক অশান্তি হয় তাদের হাজব্যান্ড বা ওয়াইফরা সাথী নক্ষত্রের লোকেদের তারা ধরুন যাচ্ছে ঘুরছে ফিরছে নিজেদের কাজ নিয়ে ব্যস্ত এগোচ্ছে যদি তার হাজব্যান্ড বা তার ওয়াইফ যদি তাকে বলে এইখানে যেও না এই কাজগুলো করো না এইগুলো তোমার করা উচিত নয় তাহলে কিন্তু তাদের সঙ্গে মেন্টালি ক্লাস হয় কারণ রাহু হচ্ছে একটা এমনই
কুইক মুভমেন্ট করছে অর্থাৎ তাদের মাইন্ডটাও কিন্তু এরকম জায়গায় মুভমেন্ট করছে তাকে যদি আপনি একটা পরিসরের ভেতর দিতে চান আপনার ধরুন গার্লফ্রেন্ডকে আপনি বললেন না এই কাজগুলো করো না এখানে এসো না এই টাইমে বাড়ি ফিরে এসো এইরকম টাইমে ফোন দিও বাট তাকে যদি একটা সারাউন্ডের ভেতর আপনি বেরিয়ার করে দিচ্ছেন তখনই কিন্তু সে ক্লাস করছে আপনার সঙ্গে অর্থাৎ সাথী নক্ষত্রের মানুষ যার এই জায়গাটা কিন্তু সাথী নক্ষত্রের মানুষদের আপনি একটা দিক বলতে পারেন যে তারা খুব স্বেচ্ছাচারী হয় তারা কিন্তু নিজেদের মতে চলতে চায় তাদেরকে কিন্তু বেরিয়ার দেওয়া চট করে যায় না এই জন্য কিন্তু সাথী নক্ষত্রের মানুষদের ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রেই সাংসারিক ক্ষেত্র বা প্রেমজনিত জায়গায় কিন্তু সমস্যা তৈরি হয় আপনারা বেশিরভাগ সাথী নক্ষত্রের মানুষই যারা শুনছেন ভিডিওটি তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এই জায়গাটা কিন্তু প্রযোজ্য হয় এবারে কিন্তু গ্রহের যুক্তি হলে বা অন্য কোনো গ্রহের কনজাংশন হলে কিছুটা ফল আলাদা অবশ্যই হবে সাথী নক্ষত্রের মানুষদের ভেতরে খুব কমিউনিকেশান পাওয়ার থাকে তারা কিন্তু লোককে কনভিন্স করতে পারে কমিউনিকেশান পাওয়ার তো অনেকের ভেতরেই থাকে অন্য অন্য নক্ষত্রেরও থাকে আমি আগেও বলেছি আগের ক্ষেত্রে চিত্রারও ছিল কিন্তু এদের কনভিন্সিং পাওয়ার হ্যাঁ রাজি করো না হ্যাঁ কাজটা করো এই কাজটা করলে তোমার আয় হবে এই কাজটা থেকে করো আমি তোমায় হেল্প করছি এই কাজটা করো আর তার বদলে আমারও কিছু প্রফিট হবে এই যে কনভিন্সিং নেচার এইটা কিন্তু সাথী নক্ষত্রের মানুষের জন্য মানুষদের ভেতরে থাকে সেই জন্য এরা কিন্তু সেলস মানি মার্কেটিং এই ধরনের যে প্রফেশনগুলো আছে তো সেই ক্ষেত্রে বা আমরা বাংলা এক কথা যেগুলো বলে থাকি জমি জায়গা দালালি এই ধরনের প্রফেশনগুলো ব্রোকারি তো এই জায়গায় কিন্তু এরা খুবই সফল মানুষ হন এরা কিন্তু চট করে অপর অপর মানুষকে কিন্তু কনভিন্স করে ফেলতে পারেন তো এই সাথী নক্ষত্র এটা কিন্তু একটা পজিটিভ গুণ সাথী নক্ষত্রের পজিটিভ গুণের ভেতরে আরও কিছু গুণ আছে এরা কিন্তু সাথী নক্ষত্রে যদি রাহু ভালো থাকে এবং শনি যদি জন্মছকে এবং শুক্র আমি একটা কথা সবসময় বলি যে রাশিতে থাকা নক্ষত্রে নক্ষত্রের অধিপতিকে ভালো থাকতে হবে এবং রাশির অধিপতি অর্থাৎ শুক্র একে ভালো থাকতে হবে এইটা যদি ধূপ জায়গায় ভালো অবস্থান করে এরা কিন্তু বিলিয়ানের অব্দি হতে পারে পৃথিবীতে দেখা গেছে বহু সফল ব্যবসায়ী তাদের কিন্তু সাথী নক্ষত্র অবস্থান অর্থাৎ সাথী নক্ষত্র একটি টাকার দিক থেকে বা আর্থিক জায়গা থেকে শুভ নক্ষত্র কিন্তু রাহু যদি ডিস্টারবেন্সে থাকে শুক্র যদি কোনোভাবে পাপীড়িত হয়ে যায় তো সেক্ষেত্রে কিন্তু এই সাথী নক্ষত্রের এই আর্নিংয়ের জায়গায় কিন্তু আঘাত পড়ে যে আমি ঝড়ের সিম্বল বললাম যারা বিলিয়ানের তাদেরও জীবনে ঝড় আসে তো এই ঝড়টা থেকে তারা ওভারকাম করে কিন্তু সাথী নক্ষত্রে যেটি রাহুকে ভালো থাকতে হবে এবং শুক্রকেও ভালো থাকতে হবে সাথী নক্ষত্রের মানুষদের ভেতর এই স্বাধীন চেতা চিন্তাধারা বা নিজের মতে সবসময় চলব যে আমায় কেউ বাঁধবে না আমি আমার মতো করে থাকব এই যে চিন্তাধারা এই জন্য কিছু স্বাধীন নক্ষত্রের মানুষের জন্য এই বিবাহিত লাইফ বা ম্যারেজ লাইফে কিছু ক্ষেত্রে ডিস্টারবেন্স আছে সেটা কখন আসে যদি আপনার স্বাধী নক্ষত্রে ধরুন আছে সেটা যদি আপনার সেভেন্থ হাউস পড়ে তো সেক্ষেত্রে কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে এই জায়গায় ডিস্টারবেন্সগুলো তাদের ভেতর ক্রিয়েট হয় সাথী নক্ষত্র এমনি ভালো নক্ষত্র এই নক্ষত্রের মানুষেরা খুব কমিউনিকেটিভ হয় এটা খুব স্কিলফুল হয় এটা খুব মুভমেন্ট বা যে কোনো কাজ কিন্তু এটা ফেলে রাখেন এরা কিন্তু খুব কুইক কাজটাকে কিন্তু শেষ করতে চায় এই কাজটা ধরলে এই কাজটা কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি শেষ করব এই যে একটা নেচার এই নেচারটা এদের মধ্যে থাকে এদের স্কিলফুল নেচার হয় এগুলো কিন্তু সবই সাথী নক্ষত্রের ভালো গুণ সাথী নক্ষত্র কিন্তু আর্টিস্টিক লাইন কমার্শিয়াল লাইন বিশেষত সেলস মার্কেটিং লাইন এবং যেখানে কমিউনিকেশান করতে হয় রিপ্রেজেন্টেটিভের জায়গা বা কোনো রিপ্রেজেন্টেশান এইসব জায়গায় কিন্তু সাথী নক্ষত্রের লোকেরা খুব ভালো পারফর্ম করতে পারেন অভিনেতা অভিনেত্রী এদেরও কিন্তু অনেক জায়গায় সাথী নক্ষত্র এরা কিন্তু খুব জনপ্রিয়তা হাসিল করতে পারেন ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রেও কিন্তু খুব স্কিলফুল ব্যবসায়ী বা ব্যবসায়ী যারা বড় দোকানদার একটা ধরুন বড় ব্যবসা যাদেরকে জিনিস ডেলি ধরুন তিন চারটে করে জিনিস বিক্রি করলে তার খুব লাভ হবে এই ধরনের জায়গায় কিন্তু সাথী নক্ষত্র লোক খুব ভালো পারফর্ম করে কেন তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এই কনভিন্সিং পাওয়ারের জন্য তো সাথী নক্ষত্র সম্বন্ধে অনেক কিছু বলার আছে এখানেই কিন্তু শেষ নয় সাথী নক্ষত্র নিয়ে কিন্তু ডিটেলস রে আরও ডিটেলসে আলোচনা করব তার জন্য কিন্তু নক্ষত্রের আলাদা যে ভিডিওটি চলছে নক্ষত্রের সিরিজ সেখানে কিন্তু আমি আলোচনা করব অশ্বিনী তোলা হয়ে গেছে বা কিন্তু ধীরে ধীরে সাথীর দিকেও আমরা অগ্রসর হব সাথী নক্ষত্রে শনি থাকলে কিন্তু সাথী নক্ষত্রের শনি কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে ভালো ফল দেয় মানুষকে কিন্তু খুব উচ্চ পদে নিয়ে যায় সাথী নক্ষত্রে কেতু ভালো ফল দেয় না চন্দ্র কিন্তু এদেরকে চন্দ্র যখন সাথী নক্ষত্রে থাকে চন্দ্র সাথী নক্ষত্রে থাকলেও সাথী নক্ষত্রের মানুষদের কিন্তু চট করে আপনি ভেতর থেকে বুঝতে পারবেন না সেই মানুষটা কী চাইছে অর্থাৎ সাথী নক্ষত্রে যখন চন্দ্র আসে আপনার তুলার আসি আপনি কিন্তু খুব আপনাকে কিন্তু বাইরে থেকে কিন্তু জাজমেন্ট করা চট করে সম্ভব হয় না সাথী নক্ষত্রে রবি খুব একটা ভালো ফল দেয় না রবি কিন্তু সমস্যা করে সাথী নক্ষত্রে যদি মঙ্গল থাকে এদের কিন্তু 
কামুক করে তোলে অত্যধিক সেক্সুয়াল করে তোলে অত্যধিক কাম অবৈধ প্রেম এই ধরনের জায়গায় কিন্তু সাতি নক্ষত্রকে টেনাসিটিটা টেনে নিয়ে যায় এটা সাতি নক্ষত্র সম্বন্ধে আমি বেসিক একটা জায়গা বললাম চলে আসবো পরবর্তী নক্ষত্রে যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন কেন আর একটা যে নতুন ইউটিউবে এসছে বেল সিম্বল সেই বেল সিম্বলটা আবার নোটিফিকেশান আগে একটা অন্যরকম আইকন ছিল তো বেল সিম্বলটা আপনি যদি ক্লিক করে দেন আপনার আমার চ্যানেলে যে নিয়মিত ভিডিওর আপডেট সেগুলো আপনি পরপর ইউটিউবের তরফ থেকে পেতে পারেন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন কারণ নতুন ভিডিও আমার চ্যানেলের প্রতি সপ্তাহে কিন্তু আমি আপলোড করি একটা একাধিক ভিডিও আমি আপলোড করার চেষ্টা করি সঙ্গে থাকবেন চলে আসছি পরবর্তী নক্ষত্র বিশাখাতে চলে এলাম বিশাখা নক্ষত্রে বিশাখা নক্ষত্র হচ্ছে তুলারাশির শেষ নক্ষত্র এবং এই নক্ষত্রের অবস্থান তুলারাশি এবং বৃশ্চিক রাশি দু রাশি মিলেই আজকে আমরা তুলারাশি পাঠটা জানব বিশাখা নক্ষত্রর বৃহস্পতির নক্ষত্র এখানে বৃহস্পতির এনার্জি কিন্তু ফ্লো হচ্ছে এবং তুলারাশির অধিপতিকে শুক্র এই শুক্র এবং বৃহস্পতির যে কম্বাইন্ড এনার্জি ফ্লো হচ্ছে কোথায় চন্দ্রের ওপর আপনার গুরু মস্তিষ্কে চন্দ্রই হচ্ছে আপনার মাইন্ড বিশাখা নক্ষত্রকে অ্যাস্ট্রোলজিতে কতগুলি সিম্বল দ্বারা কল্পনা করা হয়েছে দুটি সিম্বল বিপরীতধর্মী ধরা হয় দুটি সিম্বল বলতে বিশাখা নক্ষত্রের যে সিম্বল আমরা প্রাচীন শাস্ত্র ঘেঁটে পাই প্রথম যে সিম্বলটি সেটা তিনি আগে বলে নিই একটা ডেকোরেটিভ ফ্লাওয়ার আপনারা বিবাহ অনুষ্ঠানে দেখে থাকবেন একটা আর্ক করা থাকে ফুলের ইউ রামধনুর মতো করা থাকে তার তলায় একটি মহিলা সেজে গুজে ভালো ড্রেস পরে দাঁড়িয়ে আছে ঠিক তার উল্টো দিকে ঠিক আরেকটি মহিলা দাঁড়িয়ে আছে যার জামা কাপড় ময়লা এবং সে ভেতরে ভেতরে দগ্ধ হচ্ছে অর্থাৎ এই দুটি বিপরীতধর্মী ছবি প্রথমে প্রথম যে পার্টিতে কল্পনা করা হয়েছে যে একটি মহিলা যে সুন্দর ফুলের একটা শাড়ির তলায় দাঁড়িয়ে আছে এবং তার জামা কাপড়ও সাজানো এবং তার ঠিক বিপরীতে একটি মহিলা দাঁড়িয়ে আছে যার কিন্তু মলিন বস্ত্র সে কিন্তু ভেতরে ভেতরে একটা জ্বালা পীড়া হিসাবে জ্বলছে এই ছবি থেকে বোঝা যায় বিশাখা নক্ষত্রের ভেতরের অন্তরের ক্যারেক্টারটা এরা যেমন সৌন্দর্যপ্রিয় এরা যেমন সৌন্দর্যের পূজারি তেমনই অপরের দুঃখ কষ্ট অপরের কোনো সাহায্যে এরা কিন্তু দৌড়ে যায় এই ছবির উপমা থেকে এই জায়গাটা কিন্তু বিশাখা নক্ষত্রে কল্পনা করা যায় বিশাখা নক্ষত্রের যে আরেকটি ছবি কিছু অ্যাস্ট্রোলজাররা মনে করেন সেই আরেকটি ছবি হচ্ছে একটি পুরুষ সিংহ এই পুরুষ সিংহ থেকে বোঝা যায় বিশাখা নক্ষত্রের ভেতরে জ্ঞান নিজেকে মেলে ধরার প্রবণতা নিজেকে জাহির করা এই ধরনের অ্যাটিটিউডগুলি বিশাখা নক্ষত্রে বোঝা যায় বিশাখা নক্ষত্রের যে জাতকেরা জন্মান তাদের ভেতরে তারা সত্য বক্তা প্রিয় হন অর্থাৎ তারা চাইতে বা না চাইতে এই দুক্ষেত্রে কিন্তু অনেক সময় সত্য কথা বলে দেন পক্ষান্তরে বলতে পারেন পেটের কথাও বলে দেন অনেক সময় তাই বিশাখা নক্ষত্রের লোকেরা ধরুন কোনো সেলসম্যান তাকে সেলসম্যানশিপ করতে গেলে প্রথমত কোম্পানির যে টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশান আছে অনেকগুলোকেই কিন্তু হাইড করে কাস্টমার সামনে রিপ্রেজেন্ট করতে হয় এরা কিন্তু সেটা পারে না এরা কিন্তু কোর সত্যটা অর্থাৎ বাস্তব সত্যটা কিন্তু অনেক সময় বলে ফেলে সেক্ষেত্রে কিন্তু একদিক দিয়ে এরা যে বাস্তব সত্যটা বলছে এটা হচ্ছে বৃহস্পতির এনার্জি এই সত্যটা বলে ফেলার জন্য কিন্তু অনেক সময় এরা কোম্পানির দ্বারা বা অন্য কারোর দ্বারা এরা কিন্তু আঘাতপ্রাপ্ত হয় বা তাদের অপমান সূচক জায়গাও কিন্তু পড়তে হয় কিন্তু এরা সবসময় চায় কিন্তু সত্যটা বলতে ক্লিয়ার কাট বলতে এরা কিন্তু কোনো হাইড অ্যান্ড সিকের ভেতর থাকে না কোনো কিছু বলতে হলে সে কিন্তু সব কিছুই ভেতরটা বলে ফেলে এই জায়গাটা কিন্তু বিশাখা নক্ষত্রের ভেতরে পাওয়া যায় বিশাখা নক্ষত্রের লোকেরা ইঞ্জিনিয়ারলি চাকরিকে বেশি প্রেফার করে এদের ভেতর আর্টিস্টিক গুণ তারপরে আপনার শিল্পকলা এই সব কিছুই থাকে তার মধ্যে ওরা যেন চায় একটা চাকরি করবে একটা মাস গেলে একটা ইনকাম থাকবে একটা সিকিওর জায়গায় আমি থাকব একটা গভর্নমেন্ট সার্ভিস পেলে ভালো হয় এই ধরনের অ্যাটিটিউড কিন্তু এদের মধ্যে বিশাখা নক্ষত্রের ভেতরে সবসময় কাজ করে বিশাখা নক্ষত্রে জাতকদের অনেক সময় কিন্তু পেটের সমস্যা থাকে পেট লিভার কিডনি ইউরিনটেড সমস্যা কিন্তু এটা অনেক সময় ভুগতে হয় বিশাখা নক্ষত্রকে অনেক সময় অনেকে মাথায় হাতগুলিও কাজ করি না এরা যেমন আমি বলছিলাম যে অপরের 
দুঃখ কষ্ট অপরের কোনো সাহায্যার্থে এরা কিন্তু যায় কিন্তু অনেকে আবার অনেক ক্ষেত্রে কি করে যদি বৃহস্পতি দুর্বল হয় অর্থাৎ নক্ষত্রের অধিপতি যদি দুর্বল হয় তাহলে কিন্তু অনেকে কি করে এদের মাথায় হাত বুলিও কিন্তু নিজেদের কাল হাসিল করে নেয় এই ধরনের প্রতারণার ভেতরেও কিন্তু এদের অনেক সময় পড়তে হয় এরা সৌন্দর্যপ্রিয় হয় এরা নিজেদের সাজগোজ করতে খাওয়া দাওয়া এসবে মত্ত থাকতেও কিন্তু ভালোবাসে বিশাখা নক্ষত্রের লোকেরা আরেকটি গুণ হচ্ছে এরা গুণ বা অপগুণ যাই খুশ বলি না কেন এটা কিন্তু সবসময় অপরের জিনিসকে ভোগ করবা বা অপরের কিছু ভোগ করতে এরা কিন্তু ভালোবাসে এই নয় যে সেই জিনিসটা কেড়ে নিয়ে নিতে চাইছে কিন্তু অপরের একটা বাইক দিল চল একটু বাইকে চড়ে আসি একটু ঘুরে আসি চ একটু খাওয়া এই ধরনের ব্যাপারগুলো কিন্তু বিশাখা নক্ষত্রের ভেতরে অনেক অংশেই কাজ করে রাহুল প্রেক্ষাপট ফেলে বৃহস্পতি ড্যামেজ থাকলে এগুলো কিন্তু কাজ করে আমি যেগুলো বলছি এই যে বৃহ নক্ষত্রের ব্যাপারে এগুলো আমি কিন্তু আবার বিস্তারিতভাবে বলবো কবে নক্ষত্রের অনুষ্ঠানে নক্ষত্রের অনুষ্ঠান অলরেডি শুরু হয়ে গেছে অশ্বিনি বলছি অশ্বিনীর পরবর্তী ক্ষেত্রে এখন ধীরে ধীরে কিন্তু পিছাক অব দিয়ে আসবো আপনারা কিন্তু চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন নিশ্চয়ই কিন্তু দেখতে পাবেন সেই নক্ষত্রের অনুষ্ঠান সেখানে আমি ব্রিফলি ডিটেলসে আলোচনা করব বিশাখা নক্ষত্রে রাহু খুব একটা ভালো ফল দেয় না মধ্যম প্রকৃতি ফল দেয় কেতু কিন্তু খুব একটা ভালো ফল দেয় না কেতু কিন্তু এখানে ডিস্টারবেন্স ক্রিয়েট করে বিশাখা নক্ষত্রে পড়ে গেলে বিশাখা নক্ষত্রে রবি থাকলে সেই রবিও কিন্তু মধ্যম প্রকৃতির ফল প্রদান করে তাই বিশাখা নক্ষত্র সম্বন্ধে বললাম এখানে হয়তো আমি এই তুলরাশি যে বৈশিষ্ট্যগুলি বলে গেলাম এবং তার যে তিনটি নক্ষত্র সম্বন্ধে আপনাদের কাছে উপস্থাপনা করলাম এগুলি আমার নিজের কথা নয় আমার নিজের জ্ঞান তো অবশ্যই আছে এগুলো কিন্তু বহু বছর ধরে রিসার্চ করা সমস্ত অ্যাস্ট্রোলজারের একটা আইডিয়া এইগুলোই বিশাখা নক্ষত্র সম্বন্ধে বা অন্যান্য সাথী বলুন চিত্রা বলুন এই নক্ষত্র সম্বন্ধে একটা আইডিয়া পাওয়া গেছে ব্যাপারটা হচ্ছে আমি তো আপনাদের সামনে রিপ্রেজেন্ট করছি কিন্তু তারাই তো মহান যারাই আবিষ্কারটা করেছেন এই নক্ষত্রে এই হলেই ক্যারেক্টারিস্টিকটা হয় আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপনা করছি আপনাদের মতো করে অনেকের মনে একটা প্রশ্ন আসতে পারে যে আমি যেগুলি বললাম এগুলো অনেক সময় কিন্তু অনেকের ক্ষেত্রে মিলছে না বা কিছু কিছু চেঞ্জেস হচ্ছে এটা কেন হয় এটা এই কারণেই হচ্ছে যে বেশিরভাগ সময় কি হচ্ছে তুলারাশিতে চন্দ্র অনেকের চন্দ্র কারো রাহুযুক্ত চন্দ্র অনেক সময় রবিযুক্ত চন্দ্র বুধের সঙ্গে বসে আছে চন্দ্র ওপর কোনো গ্রহ দৃষ্টি দিচ্ছে অর্থাৎ যখন গ্রহের কনজাংশন হচ্ছে অন্য গ্রহের যুক্তি হচ্ছে তাহলে তারও এনার্জিটা তার সঙ্গে ফ্লো হচ্ছে আমি যেমন বলছিলাম যে সাতই নক্ষত্রে রাহু প্লাস শুক্র তার সঙ্গে ধরুন রবি বসে গেছে তার সঙ্গে রবির এনার্জিটাও ফ্লো হবে অর্থাৎ ট্রিপল প্রভাবটা কাজ করছে সেই জন্য কিন্তু অনেক কিছুর ক্ষেত্রে কিছু কিছু প্রেডিকশান বা কিছু কিছু নিজেদের সম্পর্কে যে ধারণাগুলো কিছু তারতম্য হবে আমি যখন এই যে প্রবলেমগুলো হচ্ছে এগুলো আমি আপনাদের কাছে ক্লিয়ার করব গ্রহের কনজাংশান নিয়ে আলোচনা করব আমি খুব তাড়াতাড়ি সেই রকম ধরনের একটি এপিসোড শুরু করতে চাইছি আসলে আমি একসাথেই তিন চারটি এপিসোড শুরু করতে চাইছি কেন আপনারাও জানতে চাইছে যে এইটা হলে কি হয় ওইটা হলে কি হয় আপনাদের মনে আগ্রহ কাজ করছে ম্যাক্সিমাম মানুষ কিন্তু সাপ্তাহিক রাশি ফলটাই দেখেন কেন রাশি ফলটাই শুনতে চান কিন্তু এই ধরনের জ্যোতিষ বিশ্লেষণ কিন্তু শোনা দরকার এতে কি হবে আপনি নিজের সম্বন্ধে তো জানতে পারবেনই এবং অপর মানুষটির সম্বন্ধে আপনার ধরুন তুলা রাশি নয় অন্য কোনো রাশি আপনি সেই অপর মানুষটির সম্পর্কেও জানতে পারবেন হতে পারে সে আপনার পরিবারের কেউ হতে পারে আপনার বন্ধু বান্ধব হতে পারে আপনার গার্লফ্রেন্ড তার সম্বন্ধে জানতে পারবেন আজকে ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি ভিডিওটি ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এতে কিন্তু আমার মনোবলও বৃদ্ধি পায় আমার উৎসাহ কিন্তু বৃদ্ধি পায় আপনারা যত সাবস্ক্রাইব করেন আমারও কিন্তু ভিডিও করার প্রবণতা আরও বেড়ে যায় কেন সাবস্ক্রাইবার মানি আমার চ্যানেলের সঙ্গে আপনারা যুক্ত হলেন আমার দর্শক হয়ে গেলেন আমার বন্ধু স্থানীয় হয়ে গেলেন ফলে আমিও আপনাদেরকে আরও আরও নতুন ভিডিও সবাই জন্য তৈরি করতে ভালোবাসি আজকে এখানেই শেষ করছি সকলেই ভালো থাকবেন খুব তাড়াতাড়ি চলে আসব আপনাদের কাছে আরও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে নমস্কার